dears good morning all of you today's topic is framework of gst in india indil gst de model dual gst aan indil ullathu canadian model aan gst da oru framework parayanengil sale within same state adevole interstate sale idu nokkiittaanu gst impose cheynathu sale within same state anengil avade cgst um sgst um applicable aanu cgst means central goods and service tax sgst means state goods and service tax appo intra state supply anengil adayathu supply is made within the state in the same state both supplier as well as recipient situated in same state origin and destination um okay same state aanu adinaana intra state supply nu paraya appo avade atharam transaction gal atharam supply il സി ജി എസ് ടിയും എസ് ജി എസ് ടിയും ബാധകമാണ് ഓക്കെ സി ജി എസ് ടി പ്ലസ് എസ് ജി എസ് ടി ഇനി ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആണെങ്കിലോ മീൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് എമങ് ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപാട് സപ്ലയർ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ വൺ സ്റ്റേറ്റ് റെസിപ്പിൻ്റെ ഈ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ അനദർ സ്റ്റേറ്റ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതിനെയാണ് ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുക ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സെയിൽ എന്ന് പറയാം അവിടെ ഐ ജി എസ് ടി ആണ് വാതകാവുക ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെൻ്റർ ആണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ഐ ജി എസ് ടി ആണ് ബാധകമാവുന്നത് അവിടെ സി ജി എസ് ടിയും എസ് ജി എസ് ടി ഒന്നുമില്ല സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് ഇല്ല അവിടെ ഐ ജി എസ് ടി മാത്രമാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ആണ് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആണെങ്കിൽ അവിടെ യു ടി ജി എസ് ടി എന്ന് പറയും അത് സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടി പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി ആൻഡ് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ടി ജി എസ് ടി എന്ന് കൂടെ പറയാം യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയാം അത് ഏതിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് സ്റ്റേറ്റ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ എസ് ജി എസ് ടിയുടെ സ്ഥാനത്താണ് യു ടി ജി എസ് ടി ഓക്കെ ഇതാണ് ജി എസ് ടിയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇന്ത്യൻ ജി എസ് ടിയുടെ ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയൽ ജി എസ് ടി ആണ് കനേഡിയൻ മോഡലാണ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഡിയൽ ജി എസ് ടി വന്നത് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യ ഒരു ഫെഡറൽ കൺട്രിയാണ് വർ ബോത്ത് ദ സെൻറ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഹാവ് സെപ്പറേറ്റ് പവേഴ്സ് ടു ലെവി ആൻഡ് കളക്ട് ടാക്സസ് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സേഷനൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ സ്റ്റേറ്റ് സെയിൽസ് ടാക്സ് സെൻട്രൽ സെയിൽസ് ടാക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വരുമാനത്തെ വല്ലാതെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്തെന്ന നിലക്ക് ഇന്ത്യ ഒരു ഫെഡറൽ രാജ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ കനേഡിയൻ മോഡൽ ഡ്യുവൽ ജി എസ് ടി നിലവിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾ കൂടെ പറയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ജി എസ് ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾ ഇൻകം ടാക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ സെറ്റ് ഓഫ് റൂള് അതേപോലെ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾ ഇവിടെയുമുണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഒരു അസ് എസ് സിക്ക് ടാക്സ് പെയർക്ക് അനുഭവിക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ജി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ ജി എസ് ടി കൺസേൺഡ് ഐ ജി എസ് ടി ക്യാൻ ബി സെറ്റ് ഓഫ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഐ ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടി ആസ് വെൽ ആസ് എസ് ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് ടി ഏതുമായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ആസ് ഫാർ ആസ് സി ജി എസ് ടി കൺസേൺഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൺലി എഗെയിൻസ്റ്റ് സി ജി എസ് ടി ആൻഡ് ഐ ജി എസ് ടി നോട്ട് വിത്ത് എസ് ജി എസ് ടി അപ്പോൾ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് 
സി ജി എസ് ടി വിത്ത് എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഡിസലോവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ആണ് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് സി ജി എസ് ടി വിത്ത് എസ് ജി എസ് ടി ഓക്കെ സി ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടി ആയിട്ടും ഐ ജി എസ് ടി ആയിട്ടും മാത്രമേ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ആസ് ഫാർ ആസ് എസ് ജി എസ് ടി കൺസേൺഡ് സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് ജി എസ് ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് ജി എസ് ടി ക്യാൻ ബി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൺലി അഗെയിൻസ്റ്റ് എസ് ജി എസ് ടി ആൻഡ് ഐ ജി എസ് ടി ഇറ്റ് ക്യാൻ നോട്ട് ബി സെറ്റ് ഓഫ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടി ആയിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി ആയിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അതേപോലെ ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ നേരെ തിരിച്ചും പറ്റില്ല എസ് ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടി ആയിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനും കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതേ കഴിയാത്തുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ സെറ്റ് ഓഫും പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ പോസിബിൾ അല്ലാത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി പോസിബിൾ അല്ലാത്ത സെറ്റ് ഓഫുകൾ സി ജി എസ് ടി വിത്ത് എസ് ജി എസ് ടി അതേപോലെ എസ് ജി എസ് ടി വിത്ത് സി ജി എസ് ടി ബാക്കി എല്ലാം പോസിബിളാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എസ് ബേസിക്കലി ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആസ് പെർ ജി എസ് ടി ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് സപ്ലയർ ആണ് സപ്ലയർ ഈസ് ലാബിൾ ടു പേ ടാക്സ് ആസ് പെർ ജി എസ് ടി ലോ നോട്ട് ദ റെസിപ്യൻ്റ് ആരാണോ സപ്ലയർ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഹു ഈസ് ലാബിൾ ടു പേ ജി എസ് ടി ആസ് പെർ ജി എസ് ടി ലോ സപ്ലയർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് അതിന് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചാർജ് എന്നാണ് പറയാം ഇനി ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ റെസിപ്യൻ്റ് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ശേഷം പറയും അതിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചാർജ് എന്ന് വിളിക്കും റിവേഴ്സ് ചാർജ് മെക്കാനിസം അത് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം ജനറലി സപ്ലയർ ഈസ് ലാബിൾ ടു പേ ടാക്സ് സപ്ലയർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് അതിന് കണക്കുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പറയും ഇത്ര ടേൺ ഓവർ ഉള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതിൻ്റെ കണക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ജനറലി ഫോർട്ടി ലാക്സ് ഫോർട്ടി ലാക്സ് എബോ ആനുവൽ ടേൺ ഓവർ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ബിസിനസ് ആൻഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആണ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തേണ്ടത് അവ അവരാണ് ടാക്സ് ഫയൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് അവരാണ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആസ് ഫർ ആസ് സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സ് കൺസേൺഡ് പതിനൊന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ അപ്പോൾ അത്തരം സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ആണ് പിന്നെ ഒരു നാല് സ്റ്റേറ്റുകൾ വീണ്ടും പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് മിസോറാം മണിപ്പൂർ നാഗാലാൻഡ് ത്രിപുര ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഇവർക്ക് ടെൻ ലാക്സ് ആണ് ത്രസ് ഹോൾഡ് ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ സപ്ലയർ ഈസ് ലാബിൾ ടു പേ ടാക്സ് ആസ് പെർ ജി എസ് ടി ലോ ഇനി റെസിപ്യൻ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക റിവേഴ്സ് ചാർജ് എന്നാണ് ആ റിവേഴ്സ് ചാർജ് മെക്കാനിസത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേക ഇടപാടുകളിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും അതൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം പിന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ടൊക്കെ ഏത് ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് ആസ് പെർ ജി എസ് ടി ലോ ഇമ്പോർട്ട് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈസ് ഓർമ്മിക്കുക ഇമ്പോർട്ട് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഇമ്പോർട്ട് ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഐ ജി എസ് ടി വിൽ ബി അപ്ലിക്കബിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആകുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എമങ് ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സപ്ലൈ സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ അവിടെ ബാധകമാകുന്നത് ഐ ജി എസ് ടി ആണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ആണ് അതേ നിയമം തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടിനും മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയി
സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ഡ്യൂട്ടി വേറെ ഉണ്ടാവും ഇമ്പോർട്ട് വകയിലുള്ള ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവും എങ്കിലും ജി എസ് ടി വരുന്നത് ഐ ജി എസ് ടി ആണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്ക ഇമ്പോർട്ട് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈസ് ആസ് പെർ ജി എസ് ടി ലോ ഓക്കെ ഇനി എക്സ്പോർട്ട് എന്താണ് എക്സ്പോർട്ട് ഈസ് സീറോ റേറ്റഡ് നമ്മൾ ജി എസ് ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സ്പോർട്ട് സീറോ റേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രൊമോട്ടിങ് എക്സ്പോർട്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട്സ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് സീറോ റേറ്റഡ് സപ്ലൈ സീറോ റേറ്റഡ് സപ്ലൈ ആണ് എക്സ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഈ സപ്ലൈയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പല ടൈപ്പുകളുണ്ട് അതായത് സീറോ റേറ്റഡ് സപ്ലൈ ഉണ്ട് നിൽ റേറ്റഡ് സപ്ലൈ ഉണ്ട് എക്സംപ്റ്റ് സപ്ലൈ ഉണ്ട് അതേപോലെ നോൺ ജി എസ് ടി സപ്ലൈ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നുപോലെ തോന്നുമെങ്കിലും എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഒരു എസ് എസ് സിയുടെ ഒരു ടാക്സ് പെയറുടെ ആനുവൽ ടേൺ ഓവർ കാണുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം സീറോ റേറ്റഡ് സപ്ലൈ എത്ര നടത്തി അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് നിൽ റേറ്റഡ് സപ്ലൈ എക്സംപ്റ്റ് സപ്ലൈ അതേപോലെ നോൺ ജി എസ് ടി സപ്ലൈ ഇത് ഓരോന്നും എത്ര നടത്തി എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അയാളുടെ ടോട്ടൽ ടേൺ ഓവർ കാണാം എല്ലാം കൂടെ പരിഗണിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്നും പരിചയപ്പെടുത്താം സീറോ റേറ്റഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോർട്ട്സ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സ്പോർട്ട്സും അതേപോലെ സപ്ലൈ ടു സെസ് സെസ് ഡെവലപ്പർ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണ് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള സപ്ലൈയും അതേപോലെ എക്സ്പോർട്ട്സും ആണ് സീറോ റേറ്റഡ് സപ്ലൈയിൽ വരുന്നത് ഇനി നിൽ റേറ്റഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ജി എസ് ടി എന്നുള്ളതാണ് നിൽ റേറ്റഡ് സപ്ലൈ ഓക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് സീറോ റേറ്റഡ് സപ്ലൈയും നിൽ റേറ്റഡ് സപ്ലൈയും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് സീറോ റേറ്റഡ് സപ്ലൈയിൽ വരുന്നത് എക്സ്പോർട്ട്സും സപ്ലൈ ടു സെസ്സും ആണ് എന്നാൽ നിൽ റേറ്റഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ജി എസ് ടി ഉള്ള സപ്ലൈകളാണ് ഉദാഹരണം സാൾട്ട് ഗ്രെയിൻസ് ജാഗറി അങ്ങനെയുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ ഐറ്റംസ് ഇതാണ് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ജി എസ് ടി പരിധിയിൽ വരുന്നത് അതിനെയാണ് നിൽ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയാം നിൽ റേറ്റഡ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് സീറോ റേറ്റഡ് ജി എസ് ടിയും നിൽ റേറ്റഡ് ജി എസ് ടിയും രണ്ടും രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് അതേപോലെ എക്സംപ്റ്റ് എക്സംപ്റ്റ് സപ്ലൈ എക്സംപ്റ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടാക്സബിൾ ബട്ട് ഡു നോട്ട് അട്രാക്റ്റ് ജി എസ് ടി ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ടി സി കനോട്ട് ബി ക്ലെയിംഡ് അപ്പോൾ എക്സംപ്റ്റ് സപ്ലൈയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഐ ടി സി ഇല്ലേ ഐ ടി സി ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ജി എസ് ടി അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത സപ്ലൈ അതിനെയാണ് എക്സംപ്റ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുക ഉദാഹരണം ഫ്രഷ് മിൽക്ക് ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് എക്സംപ്റ്റ് സപ്ലൈക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ അതേപോലെ മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയാണ് നോൺ ജി എസ് ടി നോൺ ജി എസ് ടി സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡു നോട്ട് കം അണ്ടർ പെർവ്യൂ ഓഫ് ജി എസ് ടി ലോ ജി എസ് ടി ലോൻ്റെ പരിധിയിൽ വരാത്തത് നമ്മൾ അമുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ജി എസ് ടിയുടെ പരിധിയിൽ വരാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആൽക്കഹോൾ ഫോർ ഹ്യൂമൺ കൺസംഷൻ പെട്രോൾ ഇതൊന്നും ജി എസ് ടിയുടെ പരിധിയിൽ വരാത്തതാണ് അത്തരം സപ്ലൈക്കാണ് നോൺ ജി എസ് ടി സപ്ലൈ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സീറോ റേറ്റഡ് സപ്ലൈ നിൽ റേറ്റഡ് സപ്ലൈ എക്സംപ്റ്റ് സപ്ലൈ നോൺ ജി എസ് ടി സപ്ലൈ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റാണ് എങ്കിലും ഒരാളുടെ ടേൺ ഓവർ കാണുമ്പോൾ അയാൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ നടത്തിയ എല്ലാതരം സപ്ലൈയും പരിഗണിക്കും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ലെറ്റ് സി അഗെയിൻ വിത്ത് അനദർ ടോപ്പിക് ഇൻ അനദർ വീഡിയോ